karibu katika kliniki ya afya ya mapenzi na Dr. Paul Nelson Waipopo mada nilionayo sasa hivi inasema mpenzi wako anahitaji unyonye hamu yake yote kwa kutumia mbinu hizi mbili ili atosheke na wewe sizungumzii kumnyonya mwanaume au kumnyonya mwanamke nazungumzia kumaliza hamu yake yote ili atosheke na wewe bila shaka utakuwa umeshawahi kusikia mtu ambaye alikuwa anafanya mapenzi haswa wanawake wanaongoza katika hili alafu baada ya kufanya mapenzi kumaliza kufanya mapenzi akaanza kulia tafiti zinaonyesha kwamba asilimia arobaini na sita ya wanawake huwa wanalia baada ya kumaliza mapenzi iliyojaa utamu mwingi na asilimia arobaini na moja wanaume wako wanaolia lakini sio peke yake anaweza asilie lakini na mara nyingine anaweza kajikuta anakuwa ni mwenye huzuni sana mwingine anaweza kuwa anakuwa mtu hasira hasira sana yani baada ya kumaliza mapenzi amefika kileni vizuri sawa lakini anajikuta either anacheka cheka tu sana au analia sana au anakuwa na huzuni nyingi sana wale ambao wamechukutana na hayo weka comment zako hapo chini japo wengine wanaona aibu kutoa comment zao lakini la msingi ambalo napenda kuzungumza hiyo inaitwa post post coito dysphoria so coito post coito dysphoria sasa imefanyiwa tafiti kuna watu ambao wanapata raha ya kiwango cha juu sana alafu inaletea mchanganyiko kwenye akili zao kwa maneno mengine ni kwamba tendo la ndoa lenye kiwango kikubwa lina athiri akili ya mtu sasa kuna mwingine hali hiyo inaweza kadumu siku mbili hadi tatu kuna nyingine ni ya masaa tu inafu inapotea lakini ni hali ambayo inawashangaza watu hajui ni kwa nini amefurahia kendo la ndoa amekula raha alafu anaanza kulia baada mwanaume hajui ni kwa nini kwa nini analia nimekosea wapi karibu bidada analia au unakuta kwa nini mwanaume analia au anatoa majuzi au anaonekana mwenye huzuni wakati anasema amefika kileleni amefurahia na ni kweli amefika kileleni kwa sababu kendo la ndoa lakini analia hajitambui post quito dysphoria neno la kitaalamu Sasa ni jambo la msingi ufahamu kwamba ili mpenzi atosheke na wewe lazima uwe na vitu ambavyo vitashika akili yake kwa kiwango kikubwa sana na kuingangania Sasa uwezi ukakumbukwa kwa vitu ambavyo hukufanya Uwezi ukakumbukwa kwa vitu ambavyo huna Kama nawezungumza hapo of course mwanamke lazima ajue kwamba mwanaume anahitaji maandalizi ya kutosha ili asiboreke naye. Mwanaume na maeneo kumi na manne katika mwili wake ambayo yana misho mingi ameshipa fahamu. Mwanamke anapaswa ayajue hayo na jinsi ya kuyashughulikia. Mwanaume inapaswa ajue kwamba mwanamke katika mwili wake ana maeneo yasiyopungua na saba yenye misho mingi ya mishipa ya fahamu ambayo akifahamu jinsi ya kuyashughulikia lazima mwanamke afike kilendi na kumshindo mkubwa sana. Sasa wewe ambaye unafahamu matatu tu au manne katika uhusiano wa miaka minne mwanaume huyu au mwanamke huyu atakuwa anajua unaanzia wapi utaishia wapi atakuwa amekariri kwa maneno mengine ni kwamba ataboreka na wewe au utakuwa huna jipya na kama huna jipya unashindwa kutibua kichocheo kinachoitwa utamu wa kiwango cha juu kinachoitwa dopamine sasa ukishindwa na kusikiza ukishindwa kutibua kichocheo hicho cha dopamine sawa so, mwanaume uliye naye au mwanamke aliye naye atapata shida kukumbuka utamu wako kama zawadi. Sasa utaalamu ambao fa science ya, ya ubongo wa damu nasema hivi dopamine inakusababisha uone kwamba yule mtu aliyekupatia zawadi unaweza ukarudia kwake tena kupata zawadi tena tano. Unarudia tena kwake kama vile mlevi anarudia kunywa pombe. Amekunywa leo pombe kesho tena anakunywa pombe au madawa ya kulevya. Yaani anarudia kitu kile kile kwa sababu kimegusa dopamine soma kwenye google mnafahamu kiingereza uone nguvu ya dopamine sasa so, soma mwenyewe uweze kuona nguvu ya dopamine inabisha mtu arudie pale pale unaona anarudia pombe anakuja pombe tena anarudia sasa akikutana mchepuko unaoomba mtamu wa kiasi hicho umetibua kichochocho cha dopamine kwa wingi atakusahau baba 
atakusahau mama atakusahau kama nina mke atasahau kama nina mke nimetoa mfano huu na ni ukweli kabisa mtu ana mke wake na huyu mwanamke ana mume wake mume kaenda kusoma mwanamke kapata mchipuko mwanaume kakolea utangu mwanamke ambaye ameupata kutoka kwenye clinic ya afya mpenzi kwenye ofisi yangu nimetumia video clips na majarida ya jinsi ya kumwandaa mwanaume mwanaume kakolea anamwambia mwanamke nataka uzae na mimi ili tusiachane mwanamke anasema bwana wewe una mke mimi nina mume nitakwaje nizae na wewe mwanaume anasema hivi basi sitaamu kama hataki kuzaa na mimi nitambua hili iwapo kuna siku utaniacha mimi na wewe mmoja wa wetu ataenda kwenye jengo tofauti wewe utaenda chumba cha maiti mimi nitaenda gerezani kwa ni mtu engineer sio mtu ambaye hajasoma anabadilisha tu mapenzi ni engineer na hela nayo alipata mwanamke wa yote yule lakini amekutana na utamu tofauti ukimwangalia udala profile nikamwomba picha yake hebu niangalie kama ana uzuri ukumbabaisha baka mwanaume anafikiria kwamba afadhali niende gerezani kuliko kumkosa yule mwanamke dada wa kawaida kabisa uzuri wake daraja B tena ni kesi basi wengi lakini huyu ndiye dai tofauti. Akija kwangu hana mahusiano na mke wake kabisa. Hana. Wengine utakuta anampigia simu mke wake anamwambia good night usiku mema mke wake. Lakini huyu hana. Ataki kusumbuliwa. Sasa haya yapo. Na ndio kwanza sana kwa sisi. Haya yapo lakini wengi wanapoza sana kwa sisi. Lazima uweze kujua jinsi gani ya kumshibisha mapenzi mke wako au mume wako kiasi ambacho atosheki na wewe naomba nikuambie alileta madai nani alileta madai ni dada anasema hivi hata akifanya mapenzi na mume wake kiasi gani hawezi kafika kileni mpaka avute hisia kwenye video fulani alikuwa ameiona ya dada ambaye alikuwa anabakwa na kuna sikilize anasema mpaka mpaka aikumbuke ile anasema miaka miwili sasa hivi mpaka aikumbuke ile video ya yule dada alikuwa anabakwa ndio anafika kileni kwa hiyo yani nikamuuliza akanipigia simu kabla nipigie nikamuuliza ilikuwa aje hiyo hiyo video akasema yule dada alikuwa ameenda usiku kutoka maji si wapi akutana jamani kaza kumbaka lakini baadaye nikaona yule dada alikuwa anabakwa kama vile anafurahia kubakwa akasema nikikumbuka hiyo picha na basi ndo na peace mpaka nivute hisia kwa hiyo picha video nikamwambia hivi wewe unapenda mapenzi ya mikikikiki <laughs> asema kuna kwa hiyo kwa hiyo kuna mapenzi ninapozungumza mwanaume au mwanamke atosheki na wewe lazima ujue mbinu mbali njia mbali mbali kufanya mapenzi sio kila siku tu ni polepole tu polepole hivi kama mnasali salamu maria umejaa neema sijui nini ah ah kuna mahali pa kufanya mikiki sio kila saa tu ni polepole tu ah kuna mahali pa kufanya mikiki kuna mahali pa kuongeza spidi kuna mahali pa polepole kuna mahali pa kumshitua shitua hapo na wipi kumgeuza nguvu nguvu kuna mahali lengo ni kutibua hisia nzito sio kila saa ni pole pole kwa hiyo mzara kwanza lazima ujue wapi utumie nguvu zaidi wapi utumie mikikiki wapi uende pole pole na wakati gani mwanzo mwisho au katikati kasa wanawake na wanaume wanatofautiana sio wote wako sawa kwa hiyo la pili ambalo tunaweza kuzungumza kwamba ili mpenzi atosheke na wewe lazima ujue kwamba kuna vitu tofauti vya kumfanyia mpenzi wako hayo wa kike au wa kiume. Ninapozungumzia vitu tofauti sio wote ukiwanyonya kisimi wanaona ah. Sio wote ukiwanyonya mbo wanaona ah. Sio wote ukiwanyonya matiti wanaona ah. Kuna wengine wataka uchanganye matiti na kisimi. Kuna wengine wataka uchanganye uchanganye unanyonya mbo huku unakanya unaminya una, una, matako yake kuna yeye ambao huko unamtekenya tekenya kidogo unamtekenya tekenya yule ndio mwambie jinsi ya kutumia vidole vyako kuna njia za kutekenya unatekenya kati ya yani sehemu zote zinatokea mtoki kati ya pagia na kuanisha huko ngapo jinsi ya kutekenya jinsi ya kuminyaminya kuna maana ya kufanya una sehemu za kungata ngata unaita nibbling kwa Kiingereza una ngata ngata kimahaba 
sio sio siku sasa tunatumia mikono lakini unatumia vimeno unangata kwenye masikio haya unangata ngata vitu kama hivyo kuna mahali pa kupangusa pangusa tu unaona unaona kuna lazima ujue haya mambo sasa ili mpenzi wako asiboreke na wewe atosheke na wewe haya ni mambo unapaswa uyazingatie uyajue usifanye vitu kwa mazoea hata boreka na wewe atafuta mchapuko sikiliza <laughs> mwanamke mmoja alizungumza sasa hivi one of the most intense love making i had a guy who liked to nibble in the heat of the moment especially waste going down on me the morning after my arms my back my thighs and my stomach were littered with marks naona sasa hivi wewe ni mwanamke na wewe mmoja kati ya siku ambayo ulifanya mapenzi ya kiwango cha juu sana ni kama huyu mwanaume alikuwa ananingatakata kistaili fulani fulani kasi ambacho asubuhi ulipo amka alikuwa na alama kwenye tumbo kwenye mapaja na nina nina nini lakini ilikuwa ni alama zinazo kumbusha utamu aliopata jana sawa sawa sasa mwingine huyu mwanamke i also like having my partners shoulders and arms holding my po- Uh, hold, hold, holding my position firmly so that I am completely covered. Asema napenda mwanaume ambaye ananikumbatia. Ule mwili wake kitu wake nalisikia anaendelea. When I'm held like that, everything is out of my control. Napokuwa nimekumbatiwa kwa style hiyo. Yaani kila kitu naona yani yani sina nguvu tena ya kufanya kitu chochote na vuta tu utamu unaingia. Anaendelea. Anasema mimi. So I'm just relaxed and enjoy the sensation of love me asema na sasa furahia sawa baada ya mwanaisi ya muda mrefu maeneo 17 katika mwili wake mwili wake vile vile vipokea hisia katika mwili wake vimeshatanuka vimepanuka vinavuta hisia nyingi kwa muda mfupi haraka sawa asema ile naona ah tukukumbatiwa kumbatiwa naona ah sawa 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 asema hivi sexual anxiety makes it difficult for me to enjoy the encounter. Kuna watu wengine wanaogopa kwa sababu hawajui mapenzi. Wanaingia kwenye mapenzi wana wasiwasi. Sije nitaweza, sije nitakwaje, sije nitakwaje. Anakuwa na wasiwasi. Ule wasiwasi unamzuia asifurahie kidogo la ndoa. Kwa sababu utaweza mazingira ambapo wasiwasi wake unaote unaondoka. Kama alikuwa na tatizo la kuwahi kumaliza, wasiwasi wao auondoe. Kama ana kibamia, auondoe wasiwasi hapo utaatashindwa kufikisha kile kilichokuwa na kibamia. Sasa wewe ujui hayo. Sawa, 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 sawa. Angalia mwanaume I like pressing the lines of my partner's body, dragging my fingers in a slow gentle runs along her back. Sasa hivi napenda hivi vikucha vyangu hivi. Na na vitelezesha makucha kwenye mgongo wake taratibu. Taratibu na vitelezesha. Sawa. Na vitelezi napenda ufanye hivyo. Vinatibua hisia, vinatibua dopamine. So, unaweza mara nyingi unakuwa tu limpo. Wewe huna hamna mwenzio. Au unafanya tendo la ndoto ili mradi tu. Mwenzio wa fry, lakini wewe mwenye huna napenda kuambia kwamba ina uwezekano kabisa kufanya mpenzi wako atoshike na wewe. Ndio utasema kwamba oh hata wanaume mfanyie nini kama mmoja alivyotuma kwa comment yako kwenye video ambayo nimeweka juzi. Hata mfanyie wanaume nini atakusaliji tu sio kweli. Utaibanza kuibadilisha akili ya mwanaume anayekusaliji taratibu usitegemee kwamba tabadika ghafla. Taratibu hata sasa kuona kunje nafuata nini? Taratibu. Inafikia hatua. Anasema baby umenisaidia nisijafue kwa majili jao katika jamii kama kaka dada mmoja alivyoambiwa na wanamanaume asema umenisaidia nisijafue maana alikuwa anatembea na wanawake ovyo ovyo kisa hivi nimeamua kutulia na wewe sasa alikuwa anatembea na wanawake ovyo ovyo kisa hivi nimeamua kutulia na hapa nimefika na inawezekana katika maisha yako wewe mwanaume au mwanamke kuna video clips na majarida anaoku kwa maelekezo hayo yote sio bure kuna shule inauzwa sawa gharama yake shilingi kumi natumia kwa njia ya gmail tu sasa kwa namba ifuatayo 0 7 0.3994994 narudia tena 0754039994 wao unaangalia video kwa mara kwanza jisajili sawa kuna kiboksi imeandikwa subscribe bofia pale 
iliweza kupata taarifa ya video mpya atakayo iweka na orodha yote ya video clips na nini na kuwekea hapo chini sawa angalia uweze kuwa na vipigani unavimisi god bless you bye